नमस्ते आई एम डॉक्टर प्रवीण बासु कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जसो रोड कोलकाता एंड आई विद मी माय कॉलेग डॉक्टर चंद्रशेखर पात्रो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्चुअली हम आज एक डिस्कस करना चाहते हैं एक बहुत ही जो बोलते हैं वेरी रिस्की वेरी ग्रेव डिजीज ऑफ यूरोलॉजी दैट इज ट्यूमर ऑफ किडनी एंड इट्स ट्रैक्ट इसका यूरेटर किडनी एंड यूरेटर का जो कैंसर बोलते हैं कैंसर उसका आ, क्या क्या उसका रिस्क फैक्टर्स है और अगर हुआ तो कैसे हम उसको क्लिनिकल फीचर्स क्या है कैसे डिटेक्ट करेंगे हाउ टू डिटेक्ट एंड हाउ टू डायग्नोज इट एंड हाउ टू मैनेज इट देन फर्स्ट वट आर द रिस्क फैक्टर्स इन किडनी ट्यूमर जो किडनी का कैंसर किडनी ट्यूमर हम जो देखते हैं वो ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन में भी ज़्यादा होता है तो एक तो जेंडर हो गया दूसरे बात है कि जेनेटिक्स क्योंकि हम देखते हैं कि जिसका किडनी ट्यूमर का हिस्ट्री है फैमिली में उसको ज़्यादा होता है दूसरी बात तीसरी बात है स्मोकिंग और कोई भी इंडिविजुअल हो जिसके किडनी कैंसर हुआ है आप सेवेंटी परसेंट रख सकते हो कि उसका टोबैको हिस्ट्री है मेल होगा तो स्मोकिंग होगा फीमेल होगा तो गुटखा होगा बस बस तो ये ना तो ये तीन ये तीन रिस्क फैक्टर्स में आ गया और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा रिस्क फैक्टर्स है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे ना ज़्यादा वो उसका ये नहीं डिफरेंट ड्रग्स है डिफरेंट केमोथेरापी है या बट द मेन रिस्क फैक्टर्स इज फर्स्ट इज प्राइमरी दैट इज देर इज नो डिटेक्टेबल कॉज कुछ कॉज नहीं है फैमिली हिस्ट्री है या उसका कुछ किडनी का जो अभी फिल्म उसका कुछ म्यूटेशन हुआ है इस फिर आ गया सेकेंडरी में जो एक्वायर्ड बोलते हैं उसमें मोस्ट कॉमन इज स्मोकिंग देन कम्स टू द क्लिनिकल फीचर दो अगर किडनी का आपका ट्यूमर हो रहा है तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स आई थिंक अराउंड ट्वेंटी थर्टी परसेंट ऑफ क्लिनिकल किडनी ट्यूमर आर इंसिडेंटल फाइंडिंग ऐसे इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है वेदर इट इज बिना इन और मालिक वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट कोई भी किडनी का इंसिडेंटली डिटेक्टेड होता है किसी आ, अलग के लिए आपने सोनोग्राफी किया तो किडनी में एक छोटा सा ट्यूमर देखे तो बट द सिम्टोमेटिक केसेस द मोस्ट क्लिनिकल मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज पेन इन द फ्लैंक अगर आपका राइट right साइड है तो राइट right फ्लैंक लेफ्ट है तो लेफ्ट फ्लैंक पेन इन द फ्लैंक एंड लम्प एंड थर्ड इज हेमाचूरिया तो ये तीन क्लासिकल ट्रायड फीचर है पेन लम्प एंड हेमाचूरिया अदर मतलब है जो मेटास्टेटिक हो गया या जो एडवांस्ड केस में अलग अलग क्लिनिकल फीचर है या पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जैसा फीचर्स है जैसे हमारा हाइपरटेंशन है एनीमिया है थ्रम्बो वो सब ब्लड पिक्चर अलग है उतना उसका कोई क्लिनिकली डायग्नोस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो फर्स्ट ये अगर आपका क्लिनिकल फीचर है तो वट आर दी स्क्रीनिंग अगर ये तो हम पहला इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे I think the first investigation we should do is ultrasonography. Uh, and ultrasonography में हम maximum uh, detect कर लेते हैं even up to uh, size of वन वन सेंटीमीटर तो ये kidney kidney का tumor जब एक छोटा tumor detect हुआ uh, तो उसको further diagnosis का further confirm के लिए हम जो दूसरे body का tumor है जैसे हम incisional biopsy किया है ऐसा biopsy और histology का proof नहीं चाहिए नॉर्मली जो आरसीसी बोल रहे हैं हम आरसीसी सी सी रिनाल सेल कैरसिनोमा जो बोलते हैं तो अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में आपका एक मास डिटेक्ट हुआ है देन यू गो फॉर सिटी स्कैन तो कोई साइज का कोई ये नहीं है आप फॉर गो फॉर सिटी स्कैन अगर सिटी स्कैन में आपका जो उसका जो एनहांसमेंट बोलते हैं क्योंकि किडनी ट्यूमर बहुत ही वास्कुलर टीम इट्स वन ऑफ द मोस्ट वास्कुलर ट्यूमर ऑफ अवर बॉडी अगर उसका एनहांसमेंट मोर देन फिफ्टीन हंसफिल यूनिट होता है देन वही डायग्नोस रेडियोलॉजी रेडियोलॉजिकली एच आर सी सी राइट तो हमें उसके लिए कोई एफ एन एस सी करके उसका हिस्टोलॉजी का प्रूफ नहीं चाहिए कि ये कैरसिनोमा है अगर सी टी स्कैन में आपका ये हम आई सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसका जो एनाउंस हो रहा है तो हम उसको देन वी डायरेक्टली गो फॉर सर्जरी एंड द सर्जरी इज ऑबियसली रेडिकल रेडिकल नेफ्रेक्टोमी वेदर रेडी इन इन आवर सेटअप वी आर डूइंग लैपरस्कोपिक एंड ओपन रेडिकल लेप्रेक्टिव बट इन स्मॉल ट्यूमर्स दैट इज लेस देन फोर सेंटीमीटर और इन पोलर ट्यूमर और द पेशेंट हैविंग सम रिस्क फैक्टर्स लाइक सी के डी और एनी किडनी एबनॉर्मलिटी किडनी रेनाल इम्पेयरमेंट देन वी गो फॉर 
पार्शियल नेफ्रेक्टमी तो जो किडनी ट्यूमर है उसका एक हेल्दी मार्जिन हम काटते हैं और बाकी उसको रिपेयर करते हैं जो भी नॉर्मल क्योंकि जो किडनी का जो फंक्शन है क्या फंक्शन पूरा ना चला जाए तो एज ए होल पूरा किडनी हम नहीं और जो अगर बायोलेट्रल ट्यूमर हो गया कि आपके दोनों किडनी में ट्यूमर है तो दोनों किडनी पूरा हम नहीं निकाले उसमें आ, करते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टोमी जो किडनी का ट्यूमर है वो पोर्शन को निकाल के फिर से इसको रिपेयर करते हैं सो दीज आर मोस्टली सर्जी एंड सर्जिकल मैनेजमेंट इज गोल्ड स्टैंडर्ड अगर अब पेशेंट डेबिलिटेटिंग है एडवांस स्टेज है तो हम गो फॉर केमोथेरापी या जो थ्रम्बो एम्बोलाइसन करके बट सर्जरी इज गोल्ड स्टैंडर्ड ट्यूमर का इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि जो आपने बोले कि जो अभी जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं गैस के प्रॉब्लम के लिए जो भी प्रॉब्लम हो तो छोटा छोटा ट्यूमर निकल जाता है तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि आप जो बोले जो जो रेडिकल नेफ्रेक्टमी है और पार्शल नेफ्रेक्टमी है तो पार्शल नेफ्रेक्टमी में ऐसे सर्जरी है जो आपका किडनी पूरा किडनी ना बात देखे ही पूरा रिकॉन्स्ट्रक्ट करके वो किडनी रह गया बस उसका ट्यूमर चला गया बस ट्यूमर को किडनी फंक्शन भी ठीक है और जिसके पास जिसके पास वो दूसरा किडनी कोई डैमेज हुआ है स्टोन के कारण कुछ भी कारण तो ये पार्शल नेफ्रेक्टोमी काफी अच्छा ऑपरेशन है जो वहाँ पे आपका किडनी का फंक्शन ठीक रहा और ट्यूमर भी चला गया और दूसरी बात ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बोलते हैं कि हम कैंसर हुआ है ठीक है हम केमोथेरेपी लेना चाहते हैं हम सर्जरी में नहीं जाएंगे तो ये किडनी कैंसर के बारे में मत सोचिए ये सर्जिकल डिजीज इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अ चॉइस कोई केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का कोई रोल ही नहीं है जो डेबिलेटेड पेशेंट है मेडिकली अनफिट है उसके लिए हम दे सकते हैं बट एट इज जस्ट प्रोलॉन्ग द लाइफ फॉर अ फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स ट्रीटमेंट इज सर्जरी जिसका सर्जरी नहीं होगा उसका हम पॉलिटिव के बारे में सोचेंगे तो यह आ गया किडनी का जो पेरेंटाइम है दूसरा आ गया किडनी का पेल्विस एंड यूरेटर तो डॉक्टर हम उसका अगर पेल्विस और यूरेट उसका जो रास्ता है उसका ट्यूमर जो है उसका हिस्टोलॉजी अलग है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग है आ, तो उसका क्या मतलब मोस्टली क्योंकि हाँ क्योंकि देखिए कि ये किडनी जो किडनी का मांस मांस में जो ट्यूमर होता है वो पहले जल्दी पिसाब में खून नहीं निकालता है बस बस वो पहले जो है पेन होता है उसको इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होता है लंप होता है मगर जो वो ट्यूमर जब वो पिसाब के थली में वो जो ट्रैक्ट में आ जा रहा है तभी हेमाचूरिया जो होता है मगर ये जो ट्यूमर है हम जो बोल रहे हैं यूरेटरिक ट्यूमर ये क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट का ट्यूमर है तो यहाँ पे पिसाब में खून पहले होगा तो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर फीचर इज हेमाचूरिया हेमाचूरिया तो इफ यू हैव ब्लड इन द यूरिन आप सोचिए मत आप आ जाइए यूरोलॉजिस्ट के पास क्योंकि ये जो ट्यूमर है हम सोचते हैं कि इन्फेक्शन के कारण हो रहा है मगर ये पहले जो सिम्टम है वो जो मिस हो जाते हैं तो ट्यूमर खतरनाक है बस बहना नहीं बहुत ही फैल जाता है और खूब ज्यादा जल्दी आपको ये लाइफ स्पैन काफी कम हो जाता है और जो आप बोल रहे हो कि इसका ट्रीटमेंट पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि पैथोलॉजी भी डिफरेंट है पैथोलॉजी भी डिफरेंट है ये आर सी सी इज अ डिफरेंट पैथोलॉजी और ये इज अ डिफरेंट ट्रांसिशन सेल ब्लड कैंसर के साथ है तो इसे सर्जरी में किडनी भी बात जाता है वो यूरेटर पाइप भी निकल जाते हैं और पार्ट ऑफ द ब्लडर भी निकलते हैं तो, तो ये क्या यूरेटर हाँ, मतलब प्रॉब्लम है कि आप बस सर्जरी हो जाए और आप घर चले जाए और डॉक्टर साहब को भूल जाए ऐसा मत कीजिए ये ट्यूमर है वेरी बाउंड टू रिकर रिकर होगा और उसका अगर आप किडनी ट्यूमर का भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका पार्शियल कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनिंग करना ही है क्योंकि जो जो किडनी बचा है उसमें रिकरेंस का चांसेस रहता है और बाकी जो बात कर रहे थे टी का जो पेल्विस और यूरेटर में होता है वो तो बहुत कहते हैं कि फील्ड चेंज डिजीज है तो आपको फिर से ब्लडा में रिकर हो सकता है या कहीं पे भी रिकरेंस हो सकता है तो दोनों का लगभग ट्रीटमेंट है इसका रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करो किडनी निकालो अगर रास्ते का हुआ तो पेल्विस का हुआ तो नेफ्रो यूरेट्रेक्टोमी करो किडनी एंड यूरेटर विथ ए कप ऑफ ब्लाडर लेकिन आजकल यूरेटर लोअर यूरेटर में ट्यूमर है तो सिर्फ हम जो पोर्सन ऑफ सर्जरी होता है तो स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं सिर्फ यूरेटर का एक छोटा भाग काट के फिर से हम इम्प्लांट करते हैं बाकी यूरेटर को तो ये हो गया मोटा मोटी हम किडनी का वाट आर द क्लिनिकल फीचर्स आर मैनेजमेंट मोस्टली किडनी ट्यूमर जो है लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है लेकिन आजकल जो इतना लोग कॉशियस हो गए हैं या जितने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे हैं या स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ा अर्ली स्टेज में किडनी ट्यूमर डिटेक्ट कर रहे हैं और लोग बहुत उसका फायदा हो रहा है